将这样的一个满满的幸福给这么和乐的家庭。那如果是能够，呃，能够达到这样的标准呢，就像这个蓝玉一方啊，蓝玉一样的这个蓝玉两方的一般的，像是所谓的良善的子弟，蓝玉是很清香很高级的，对不对？好，所以若是我们能够像，呃，能够做到以上这样子，父母亲与祖父母都很通达事理。那后辈人都能够很懂得恭敬的心去孝顺长上，那这样子就算是一个良善的子弟了哦。好，那我们来看哦，祖上若是有积德呢，他就能够庇荫哦这个后代的子孙哦。没错，这是一定的。有人呢、啊、常常说啊，人家说留才给子孙啊，不如留什么留德给子孙啊。就像我们孔老夫子一样，孔老夫子呢，你看他的德性如此的深厚，所以到现在。已经民国了，已经民国了。现在还有很多人都很尊重、很尊敬这个孔老夫子的这个后代的子孙，就是因为孔老夫子的德气庇荫到他们。甚至现在我们的这个所谓的呃祭孔仪式呢，也都会在邀请这个孔老夫子的后代来主持这个祭孔仪式。所以人家说留德啊，是比比过留才还好啊。好，那我们看这个故事，就是也是子孙，也是这个祖先的德气，庇荫到这个后代子孙，所以可以让这个后代子孙呢过得非常和乐，而且非常平安的故事哦。呃，这个王汝弼呢，他是宋朝人，那他呢也学识非常好，那学识很好，人也很好，所以呢，他就受聘为在当时的两户很大户的人家去当老师。在东面呢，住着一个叫做呃刘良的人；在西面呢，住着一个叫何世贤的人。这两个家人啊，都非常非常的有钱，而且呢，也刚好又生了各生一个儿子。所以呢，这两家人呢，就很重视这个小孩子的教育，所以他们就聘请那个王汝弼呢，来当他们的这个老师这样子。可是。这个两家人呢、啊，他们虽然有钱，但是平常对人家非常非常刻薄，不管对于嗯、呃、工人也好，不管对于底下的这个这些下人也好，或者对于邻居也好，真的都是非常刻薄。所以呢，他这两家人在当时的这个风声名声也不是那么好，所以人家说，哎呀，这两家人呐、啊，他们今天为什么那么有钱，是因为他们德气庇荫的。其实要不是他们祖先有这么好的德气，庇荫他们今天有这么一个优渥的一个环境，依照他们两家人的这种做法，哪有可能会有这么好的环境可以过呢？所以呀、啊，哎呀，人家说啊，这两户人家到最后一定有报应啊，什么什么这样，就这样讲。结果呢，就啊有一天啊，这个王汝弼呢，就站在这个这个门口的时候啊。他就看到说，哎，好像有人在争吵的样子。结果后来他才发现，哦，原来又是这个两家子又为了一些小事情在跟邻居计较了。那他就开始觉得啊，很汗颜。我身为这两家子的的老师，竟然没有办法改变他们的想法啊。那他就是这样叹了一口气，这样子就就又走进去房子里面。就到晚上的时候呢，王鲁弼呀，就。被他的灵魂呢，就被拘匿，就是啊，就拘捕到这个地府去了。就到地府去的时候，这个时候阎王爷才发现，哎呀，事情大了。为什么呢？带错人了。原本呢是要带这个这个这个陕西的王鲁弼，结果呢带去这个江西的王鲁弼。哇，那这个时候，嗯，这个阎王爷啊就跟王鲁弼说，哎呀。今天呐、啊，我把你带错了，真是不好意思，我必须再把你放回去。哇，那他就说好，那就把他，他又再把，必须再把他放回去。那放回去之后呢，他就想说啦，他就说，哎呀，这个我必须要问你一下，你是不是，你是不是认识这个，呃，你们那个村庄的这个刘良跟何世贤呢？那这王鲁弼就说，是啊，我认识啊。那这个，呃，阎王爷就跟他说：“哎呀，这两家这两家人的孩子，不久之后就会得到瘟疫死掉。”那王鲁弼就很惊讶，想说：“怎么可能？怎么可能会得到瘟疫死掉？都还好好的、啊，为什么会得到瘟疫呢？”
，这时候阎王爷就跟他说了，他说：“因为啊，这两家子啊，仗着自己祖先所留下来这些呃财富，所以呢，对别人都很刻薄，而且呢，也很不礼貌。那他们今天会有这样的一个呃优渥的环境，是因为祖先的德气庇荫下来的。那他们今天不懂得把德气。”把美好德气传承下去，那这样子呢，当然就会祸延他的子孙。所以，因为他们两家子就是这样的一个展现，所以呢，把这样的一个祸患呢、啊，移转到他的儿子身上。哇，那王主毕竟想说，真的还假的？就就在他正在想要开问的时候，哎、欸，他就醒过来了。醒过来之后，他就啊，想说，到底是真的还假的？他就赶快去这个王主，去这个两家的。的门口来看一下，这样子。结果呢，当他走到这两家子的这个门口的时候，他发现怎么有一对人马这样子，身穿的都是古代衣服。然后他就看到这两对人马到这两户人家里面去，不知道做什么，后来就不见了。就隔天呢，就听到这两家子的孩子全部都死了。哇，当下呢，他就觉得。这个梦真的是真的，原来也原原来阎王爷说的都是真的，所以事后呢，他就去跟这个两家的这个员外说，说明了说孩子为什么会死掉，那阎王爷说他们为什么会这样子一个状况给他们听，然后当下这两个员外呢就当下就忏悔说，哎呀，对，真的是我们错了，我们不应该仗仗着我们祖先的德气而来这样滥用他们所流传给我们的这些财产。所以呢，这两个员外就开始哦做善事啊，造桥破路啊，然后对邻邻居啊都很好，很和善。所以到最后呢，他们不止哦没有家道中落，反而是越来越长旺，因为他们当下就忏悔了，然后当下是做了很多的事情，所以又批应到他们自己。后来两家子又再度的，两家的夫人呢又再度的怀孕，又生下了孩子。所以一个。呃、嗯，有这样子的一个德气，庇荫到后代子孙。当然，后代子孙你要懂得要去保守哦。所以，这个就是我们这个二十祖五所说的这个“祖贤孝孙，后辈发达，是蓝玉联邦”。好，接下来就是这个三十之六哈，三十六就是“使为尽孝尽善，家园美丽”。他说：“使得什么？使为尽孝尽善，家园美丽。”一个家庭如果懂得这个做到这个孝顺，懂得做到这个善良的美事，那这个家庭呢，一定会是一个非常幸福美丽的家庭。因为这样子就能够让这个家庭非常和乐，相对别人呢也会很称赞我们，也会很这个所谓的呃羡慕我们，对不对？好，那我们再说咯。要让家庭和乐，就是要兄弟姐妹要和。要兄弟姐妹要和，同时也要孝顺。那以前就是有个这个天真的三兄弟的故事哦。天真的跟他这个大弟啊、呃，跟他大弟跟二弟想要说父亲母亲都归空了，想说要要分家了。就他们规划好要分家之后呢，什么都算好了，就唯独还有一颗紫金树还没算。那这个时候，这个大弟就说：“哎呀，这个紫金树那么老了，干脆我们把它拆，把它砍断，然后分成三等份，我们三个人分一分好了。”哇！当下呢，这个大弟提出这个意见之后，过不久，隔天一起床，发现这个紫金树全部都枯萎了。哇，那这个田真看起来说，怎么会这样子？才一夕之间，紫金树怎么会死掉呢？他才才领悟到说，原来这个紫金树也是有感情的，因为呢，他知道他们兄弟即将分家，他知道他即将也被分离，所以他觉得很难过，所以他就当下就跟弟弟说。弟弟，我看我们还是不要分家好了。你看，连这个紫金树都可以这么的有灵性的，那更何况是我们三个人呢？我们三个人是从小长大的，我们怎么可以这样子说要分？